தமிழகம் முழுவதும் இன்று பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி முகாம் முன்கள பணியாளர்கள் இணை நோய்கள் உள்ள அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் செலுத்திக் கொள்ள ஏற்பாடு முதுநிலை மருத்துவ படிப்பு இடங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்து மூன்று இடங்களுக்கான கலந்தாய்வு இன்று தொடக்கம் பெரிய குளம் பகுதியில் முதல் போக சாகுபடியில் நல்ல மகசூல் கிடைத்துள்ளதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தற்காலிக நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை உரிய நேரத்தில் திறக்க கோரிக்கை வேதாரண்யம் பகுதியிலிருந்து கேரளாவுக்கு ஏற்றுமதியாகும் வாத்து முட்டைகள் ஒரு முட்டை பத்து ரூபாய் வரை விற்பனையாவதால் வாத்து வளர்ப்பில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து தக்காளி வரத்து அதிகரித்து உள்ளதால் போடியில் உள்ளூர் தக்காளியின் விலை குறைவு கிலோ பதினைந்து ரூபாய் வரை மட்டுமே விலை போவதாக விவசாயிகள் தகவல் பெரிய குளம் பச்சிலை நாச்சியம்மன் அணைக்கட்டின் சேதமடைந்த கரைகளை சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் பிடியிலிருந்து மீட்டு தண்ணீரை தேக்கி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் கொரோனா பரவல் காரணமாக மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் மாசி உற்சவம் கோவிலுக்கு உள்ளேயே நடைபெறும் திருக்கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு கோவையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் நெல் கொள்முதலுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க தெரியாத விவசாயிகளுக்கு உதவ தனி ஊழியர்கள் நியமிக்க நடவடிக்கை உணவுத்துறை அமைச்சர் தகவல் கடலூர் மாவட்டத்தில் சம்பா பட்ட நெல் அறுவடை பணிகள் தொடக்கம் விருதாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களுக்கு நெல் வரத்து அதிகரிப்பு சர்வதேச பயணிகள் விமானங்களுக்கான தடையை பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்ககம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது குடியாத்தம் நகரில் புறவழிச்சாலை அமைக்க இருநூற்று இருபத்தோரு புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல் தெரிவித்துள்ளார் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் மூன்றாவது மற்றும் மிக இளம் வயது பெண் தலைவர் என்ற பெருமையை ராபர்டா மெட்சோலா பெற்றுள்ளார் தமிழகத்தில் புதிதாக இருபத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் புதிதாக முப்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் மேலும் பதினோராயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உலகின் மிக அரிய வகை கருப்பு நிற வைரக்கல் ஏலத்திற்கு வருகிறது சுமார் முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு வைரக்கல் ஏலம் போகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸில் மூன்றாவது சுற்றுக்கு ரஃபேல் நடால் முன்னேறியுள்ளார் ஐ எஸ் எல் கால்பந்து தொடரில் இன்று கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் மோகன் பகன் அணிகள் மோதுகின்றன
ப்ரோ கபடியில் இன்று தமிழ் தலைவாஸ் குஜராத் ஜெயன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன தமிழகம் முழுவதும் முன்களப் பணியாளர்கள் மற்றும் முதியோர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான சிறப்பு முகாம் இன்று நடைபெறுகிறது ஏற்கனவே இரண்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட முதியவர்கள் இரண்டு தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்றிதழ் அல்லது தடுப்பூசி முகாமில் மருத்துவரால் வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசி அட்டை மற்றும் ஆதார் போன்ற ஏதேனும் ஒரு அடையாள அட்டையை காண்பித்து தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா பூஸ்டர் தடுப்பூசி முகாம் அனைத்து அரசு மருத்துவமனை மற்றும் சுகாதார நிலையங்களில் இன்று நடைபெறுகிறது பதிமூன்று அரசு மருத்துவமனை எண்பத்தி ஒன்பது சுகாதார நிலையங்களில் இன்று நடைபெறும் நிலையில் தகுதியான நபர்கள் பயன்பெற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை நூற்று அறுபது இடங்களில் சிறப்பு முகாமிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்று என்ற எண்ணிலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று எட்டு நான்கு ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணிலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு ஒன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய விவரங்களை பதிவு செய்தால் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி வீடுகளுக்கே வந்து செலுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்து மூன்று இடங்களுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது இது தொடர்பாக சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள டி எம் எஸ் வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பி டி எஸ் படிப்பிற்கான தரவரிசை பட்டியல் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வெளியிடப்படும் என தெரிவித்தார் முதுநிலை பட்ட மேற்படிப்புக்கான குறிப்பாக எம்டி எம்எஸ் போன்ற பட்டப்படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி நாலு இதே மாதிரி இருபத்தி நான்கு மாலை ஏழு மணிக்கு உங்கள் முன்னிலையில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கான மெரிட் லிஸ்ட் வெளியிடப்படும் இருபத்தி நாலு மாலை ஏழு மணிக்கு தேனி மாவட்டத்தில் முதல் போக நெல் சாகுபடி அறுவடை தொடங்கியது தொடர்ந்து பெய்த பருவமழையால் இந்த ஆண்டு மகசூல் அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியை சுற்றியுள்ள பகுதியில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் நெல் சாகுபடியை விவசாயிகள் மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் நல்ல விளைச்சல் அடைந்ததால் விவசாயிகள் அறுவடை பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் தொடர்ந்து பெய்த பருவமழையால் இந்த ஆண்டு முதல் போக சாகுபடியில் ஏக்கருக்கு முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பது மூடை அறுவடையாகி நல்ல விளைச்சல் கிடைத்துள்ளதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் தங்கள் பகுதியில் அறுவடை பணிகள் தொடங்கியுள்ளதால் தமிழக அரசு அறுவடை பகுதியிலேயே தற்காலிக நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை உரிய நேரத்தில் திறக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களுக்கு நெல் வரத்து அதிகரித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சம்பா முன்பட்ட நெல் சாகுபடி செய்த விளைநிலங்களில் தற்போது அறுவடை முழுவீச்சில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதனால் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களுக்கு நாள்தோறும் இருபதாயிரம் நெல் மூட்டைகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன ஆனால் பத்தாயிரம் மூட்டைகள் மட்டுமே தற்போது கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட வியாபாரிகள் அன்றாடம் கொள்முதல் செய்யும் நெல் மூட்டைகளை குடோனிலிருந்து எடுத்துச் செல்லாமல் இருப்பு வைத்துள்ளனர் கமிட்டியில் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இடத்துல வந்து நல்ல விலை கொடுப்பாங்க தான் இங்கே நாங்கள் இங்கே கொண்டு வரோம் ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இங்கே விலை போடல நெல்லும் வந்து நிறையா இருக்கிறதால வெளியில் வச்சுருக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு மழை மாதிரி வந்தால் நனையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வியாபாரிங்களாம் நெல்லை கொண்டு வந்து பிடிச்சி இங்கே குடோன்லேயே அடுக்கி வச்சுருக்காங்க இந்த விலைக்கு நாங்கள் நெல் போட்டால் நாங்கள் எப்படி சார் விவசாயம் பண்ண முடியும் ஆன்லைன் மூலமாக நெல் கொள்முதல் செய்ய தெரியாத விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் நிலையங்களில் தனி ஊழியர்களை நியமித்து ஆன்லைன் மூலமாக நெல் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் கலந்துரையாடல் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார் 
ஆன்லைன் மூலமாக நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுவதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் மத்திய அரசிடம் முதல்வர் மூலமாக தெரிவித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டுவரப்படும் நெல் மூட்டைகளை தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் நாகை மாவட்டம் வேதாரணியம் கிராமப்புற பகுதியில் வாத்து வளர்ப்பில் விவசாய தொழிலாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் பிராந்திய கரை கரியாப்பட்டினம் போன்ற கடைமடை பகுதிகளில் அறுவடை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அந்த பகுதியில் பட்டி அமைத்து முட்டைக்காக வாத்துகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த வாத்து முட்டைகளை கேரளாவில் மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுவதால் கேரளாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றனர் ஒரு முட்டை பத்து ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது இதன் மூலம் நல்ல வருவாய் கிடைத்து வருவதால் குடும்பத்துடன் தொழிலாளர்கள் வாத்து வளர்ப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூரில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் திருவேற்காடு நகராட்சியில் மாடித்தோட்டம் அமைத்தும் விழிப்புணர்வு ஓவியம் வரைந்தும் நகராட்சி ஊழியர்கள் அசத்தியுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு நகராட்சியில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு வகையில் விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் மரம் வளர்ப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் உள்ளிட்டவற்றை வலியுறுத்தி நகராட்சி ஆணையர் ரமேஷ் தலைமையில் நகராட்சி அலுவலகத்தில் மாடித்தோட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் வளாகம் பசுமையாக காட்சியளிக்கிறது மேலும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் மின்சார சிக்கனம் தண்ணீர் சேமிப்பு உள்ளிட்டவற்றை வழிகாட்டும் வகையில் ஓவியங்கள் வரைந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மதுரை சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் வைகை ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலத்தில் திறப்பு விழாவிற்கு முன்பே பொதுமக்கள் வாகனங்களை இயக்கி வருகின்றனர் மதுரை சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் நகர் மற்றும் ஊரக திட்டத்துறையின் அபிவிருத்தி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு நிதியின் கீழ் இருபத்தி மூன்று கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறக்கப்படாமல் உள்ளது வரும் இருபத்தோராம் தேதி முதல்வர் காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைக்க உள்ள நிலையில் பாலம் திறப்பு விழாவிற்கு முன்னரே வாகன ஓட்டிகள் மேம்பாலத்தில் வாகனங்களை ஓட்டி வருகின்றனர் மேலும் பாலத்தின் இருபுறமும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டாலும் தடுப்புகளை மீறி வாகனங்களை இயக்கி வருகின்றனர் கொரோனா எதிரொலியாக உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மாசி உற்சவம் கோவிலுக்குள்ளேயே நடைபெறும் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மாசி திருவிழா குடியேற்றம் நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை தினமும் காலை இரவு என இருவேளையும் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சுவாமிகள் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி நான்கு சித்திரை வீதிகளை வளம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிப்பார் ஆனால் தற்போது கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக சுவாமிகள் கோவிலுக்குள் உள்ள ஆடி வீதிகளில் வலம் வருவர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் அறிவிப்புகளுக்கு ஏற்ப பக்தர்களுக்கு கோவில்களுக்குள் நடைபெறும் விழாவிற்குள் பங்கேற்க அனுமதி கொடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேனியில் ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து தக்காளி வரத்து அதிகரிப்பால் உள்ளூர் தக்காளி விலை குறைந்துள்ளது 
தேனி மாவட்டம் போடி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் தக்காளி விவசாயம் மிக முக்கியமான விவசாயமாக நடந்து வருகிறது தக்காளி விவசாயத்தில் தற்பொழுது அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வரும் சூழ்நிலையில் விளைச்சல் போதுமான நிலையில் இருந்தாலும் விலை சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் விளைந்த தக்காளிக்கு சரியான விலை கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தக்காளி கிலோ ஒன்றுக்கு நூறு ரூபாய் வரை விற்பனையானது ஆனால் தற்பொழுது பனிரெண்டு கிலோ அடங்கிய ஒரு பெட்டியை வியாபாரிகள் விவசாயிகளிடமிருந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மட்டுமே வாங்கி செல்வதால் சரியான விலை இல்லாமல் தக்காளி விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர் கோவையில் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் பேருக்கு வீடுகளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படுவதாக கோவை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மூன்றாவது அலையில் நோயின் பாதிப்பு தன்மை சற்று குறைவு என்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்களுடைய வீடுகளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இவர்களை சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள ஜி கல்லுப்பட்டி பகுதியில் கட்டி முடித்து இருபது ஆண்டுகளான பச்சிலை நாச்சியம்மன் அணை கட்டு சீரமைத்து மழை நீரை தேக்கி வைத்து நிலத்தடி நீரையாவது பாதுகாக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அணையின் கரைப்பகுதி முறையாக கட்டப்படாததால் நீர் அனைத்தும் வீணாக ஆற்றில் செல்வதால் இரண்டே மாதத்தில் அணையில் நீர் முற்றிலும் வற்றிவிட்டதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே கரையை முழுமையாக சீரமைத்து தரவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பழைய மாமல்லபுரம் சாலை கண்ணக்கப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரூஸ் ஜெனிபர் தம்பதியினரின் இரட்டை குழந்தைகளில் பியோடர் டாவின் என்கிற ஒரு ஆண் குழந்தை தசைநார் சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தையை காப்பாற்ற பதினாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஊசி தேவைப்படுவதால் தமிழக அரசு உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எஸ்எம்ஏ டைபோன் அப்படின்னு ஒரு நோய் வந்து ரேர் டிசீஸ் இருக்கிறதா எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்எம்ஏனா ஸ்பைனல் மஸ்குலர் அட்ராஃபி ஸ்டைபோன்ன்றது வந்து சிவியர் பாப்பாவுக்கு வந்து ஒன்றரை வயசுக்குள்ள வந்து ஊசி பொண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா ஜோல்கென்ஸ்மா ஜீன் தெரப்பின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அதோட ரேட் வந்து பதினாறு கோடி இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இல்லை மூணு ஆப்ஷன் சொன்னாங்க அந்த மூணு ஆப்ஷன் வந்து ஒன்று ஸ்பைனில் போகிற இன்ஜெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து பாட்டில் சிரப் சொன்னாங்க மூணாவது வந்து ஜோல்கென்ஸ்மா அந்த இன்ஜெக்ஷன் சொன்னாங்க அந்த மூணுமே வந்து இங்க இல்ல ஒன்னே ஒன்று மட்டும் இந்தியால இருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வரல அது வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க வேற எதுவுமே சொல்ல நாங்க உடனே வந்து இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்தியால எங்க பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது பெங்களூர் பேப்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பார்த்தோம் அங்க டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா பாப்பா கொஞ்சம் சிவியரா தான் இருக்கான் எவ்வளவு சீக்கிரம் இன்ஜெக்ஷன் போடணுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் இன்ஜெக்ஷன் பாப்பாக்கு போட்டாகணும்னு சொல்லிட்டாங்க அங்க பார்த்துட்டு அங்க இருந்து வந்துட்டு நாங்கள் என்ன ட்ரை பண்ண எப்படியும் வந்து பதினாறு கோடின்றது வந்து எங்களாலேயும் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல யாரா கொடுக்குறவங்களுக்கும் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு ஆனால் நினைச்சா வந்து நூறு நூறுரூபா பத்து பத்து ரூபா கொடுத்தா கூட இவ்வளோ மக்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ மக்கள் இருக்கிறது வந்து கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ வந்து இப்போ இப்போ இப்போதைக்கு அந்த ஜோல்கென்ஸ்மா இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் பாப்பா வந்து க்யூர் ஆகுவான் அதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது கொஞ்சம் தான் வந்திருக்கு இன்னும் வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து ரீச் ஆகலை எவ்வளோ ரீச் ஆகணுமோ அவ்வளோ ரீச் ஆனால் தான் எங்களுக்கு அவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஆவின் நிறுவனத்தால் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பாயச மிக்ஸ் உள்ளிட்ட ஐந்து வகை பால் சார்ந்த உணவுப் பொருட்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது பிரீமியம் மில்க் கேக் மாம்பழம் மற்றும் ஸ்ட்ராபெர்ரி சுவையில் யோகட் பானம் பாயச மிக்ஸ் பால் புரத நூடுல்ஸ் மற்றும் டெய்ரி ஒயிட்னர் ஆகிய ஐந்து புதிய பொருட்களை சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் கிருஷ்ணகிரி அருகே அம்மனேரி கிராமத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி மாபெரும் எருது விழும் விழா நடத்தப்பட்டது விழாவில் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் பங்கேற்றன தடுப்பு அரண்கள் அமைத்து அதன் நடுவே வாடிவாசலில் இருந்து ஒவ்வொரு காலைகளாக ஓடவிடப்பட்டது
குறைந்த நேரத்தில் குறிப்பிட்ட இலக்கை எட்டிய காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன விழாவை சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள அதிராம்பட்டினம் இருபத்தி ஏழு வார்டுகளை கொண்ட நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது இந்நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வார்டு மறுசீரமைப்பில் இருபத்தி ஏழு வார்டுகளில் குறிப்பிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த பதினான்கு வார்டுகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை கண்டித்து பல்வேறு கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிராம்பட்டினம் நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வால்பாறையில் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பக்தர்கள் பறவை காவடி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் பொங்கல் பண்டிகையை தொடர்ந்து தைப்பூசம் வரையிலாக ஐந்து நாட்கள் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் தைப்பூசத்தை ஒட்டி விரதமிருந்த பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தாமல் தவித்து வந்தனர் ஐந்து நாட்களுக்கு பின் கோவிலில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வரும் நிலையில் வால்பாறையில் உள்ள ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் தைப்பூச விழாவினை ஒட்டி பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் புதிய பேருந்து நிலையம் பகுதியிலிருந்து பக்தர்கள் பறவை காவடி எடுத்து அலகு குத்தி மேலதாளங்கள் முடங்க அரோகரா கோஷத்துடன் பக்தர்கள் நகர் வழியாக ஊர்வலமாக சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலை சென்றடைந்தனர் பக்தர்கள் பறவை காவடி எடுத்து சென்றதை பலரும் பரவசத்துடன் பார்த்து வழிபட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு மஞ்சு விரட்டு வடமாடு ரேக்லாரேஸ் ஆகிய போட்டிகளில் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாக நாற்பத்தி எட்டு பேர் மீது தலா ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் ஐந்து காவல் நிலையங்களில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு மஞ்சு விரட்டு வடமாடு ரேக்லாரேஸ் உள்ளிட்ட பந்தயங்கள் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் அரசு நூற்று ஐம்பது பார்வையாளர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை மீறிய விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து வருகின்றனர் அதன்படி மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு பேர் மீது கந்தர்வக்கோட்டை கே புதுப்பட்டி ஆலங்குடி அரிமளம் மணமேல்குடி ஆகிய ஐந்து காவல் நிலையங்களில் தலா ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பழனி அருகே நெய்க்காரப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி கோரி பொதுமக்கள் மற்றும் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை அடுத்துள்ள நெய்க்காரப்பட்டி பேரூராட்சியில் உள்ள ஹைகோர்ட் பத்ரகாளியம்மன் கோவில் மைதானத்தில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு விழா நடைபெறும் இந்த ஆண்டு வருகிற பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி நடத்துவதற்கு அனுமதி கேட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் விசாகனிடம் ஜல்லிக்கட்டு விழா கமிட்டியினர் மனு அளித்துள்ளனர் ஆம்பூர் அருகே சேதமடைந்ததால் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள பொது கழிப்பிடத்தை புதுப்பித்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட இருபத்தி மூன்றாவது வார்டு வி ஏ கரிம் ரோடு பகுதியில் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பொது கழிப்பிடம் சிதலமடைந்துள்ளது இதுகுறித்து புகார் அளித்து நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது அப்பகுதி வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சாலையோரம் சிறுநீர் கழிப்பதால் அங்கு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் உடனடியாக கழிப்பிடத்தை சரி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சுற்றுலா தலங்களை பிரபலப்படுத்த நெடுஞ்சாலைத்துறையால் வைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட புகைப்பட பதாகைகளால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது 
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சுமார் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா தலங்களை குறிப்பிடும் விதமாக நெடுஞ்சாலைத்துறை பிரம்மாண்ட புகைப்பட பதாகிகள் வைத்துள்ளது ஆனால் அதில் ஆதி மனிதன் கருத்தை என்ற பெயருக்கு பதிலாக ஆதி மனிதன் கற்குகை என்ற தவறான பொருள்படும் பெயர்களை தாங்கியும் நகர் காட்சி என்பதற்கு பதிலாக நகராட்சி காட்சி முனை என்ற பிழையான எழுத்துகளுடன் பதாகிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை வைத்துள்ளது இந்த பெயர்கள் நாளடைவில் நிலை பெறும் என்பதால் இதனை மாற்றம் செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இதுகுறித்து ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடத்திற்கு பின்புறம் குவித்து வைக்கப்பட்ட மருத்துவ கழிவுகள் குறித்து செய்தி வெளியிடப்பட்டதின் எதிரொலியாக குப்பைகள் அகற்றப்பட்டது திருச்சி அரசு மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடத்திற்கு பின்புறம் மருத்துவமனையில் சேகரிக்கப்படும் மருத்துவ கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகள் தேங்கி கிடப்பது குறித்தும் குளுக்கோஸ் பாட்டில்கள் காலணிகள் குவிந்து கிடப்பதால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் ஈக்களும் கொசுக்களும் அதிக அளவில் உற்பத்தியாவதாக செய்தி வெளியானது இதனையடுத்து குப்பைகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு கட்டிடத்தின் பின்புறம் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு முழுவதுமாக சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒசூர் அடுத்த சூலகிரி அருகே அனுமதியின்றி எழுதுவிடும் விழா நடத்தியதற்காக எழுநூற்று ஐம்பது பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திருமல கவுனிகோட்டா கிராமத்தில் மாட்டுப் பொங்கலையொட்டி அனுமதி இல்லாமல் மாபெரும் எருதுவிடும் விழா நடைபெற்றது இதில் காளைகள் முட்டியதில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் காயமடைந்தனர் விழாவில் நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றிருந்தனர் இந்நிலையில் சூளகிரி போலீசார் தடையை மீறி அதிகமாக கூட்டம் சேர்த்தது தடையை மீறி திருவிழா நடத்தியது என இரண்டு பிரிவின் கீழ் எழுநூற்று பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஒசூர் அருகே ஏற்பட்ட மண் சரிவில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் சாமநத்தம் கிராமத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக சமூக விரோதிகள் செங்கல் சூளைகளுக்கு பத்தடிக்கு மேல் பள்ளம் தோண்டி மண் எடுத்துள்ளனர் இந்த நிலையில் அங்கிருந்த வெள்ளை நிற கற்களை பொடி செய்து கோலமாவு பயன்படுத்த ஆசைப்பட்ட சாமநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராதா லட்சுமி உமி விமலம்மா ஆகிய நான்கு பேர் கல்லெடுக்க சென்றுள்ளனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மண் சரிந்து நான்கு பேரும் சிக்கிக் கொண்டனர் இதில் ராதா மற்றும் லட்சுமி இறந்துவிட்ட நிலையில் மீதமுள்ள இரண்டு பேர் தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தருமபுரி மாவட்டம் போசிநாயக்கர ஹள்ளி ஊராட்சியில் வேடியூர் பெருமாள் கோவில்பட்டி ஓசஹள்ளி புதுப்பட்டி கோடியூர் பாசரப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்கள் உள்ளன ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான மூன்று ஏக்கர் இரண்டு சென்ட் பட்டா நிலம் இருந்துள்ளது இதில் வீடற்ற ஏழைகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்குவதற்காக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அனிதா ஆய்வு செய்துள்ளார் ஆனால் இந்த இடத்தில் வேறு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி மூன்று பயனாளிகளுக்கு பட்டா வழங்குவதாக தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை அறிந்த போசி நாயக்கரஹள்ளி கிராம மக்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஆறுமுகம் தலைமையில் போசி நாயக்கரஹள்ளி கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளூரில் வீரராகவர் கோவில் குளத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீன்கள் செத்து மிதக்கின்றன திருவள்ளூர் வைத்திய வீரராகவர் பெருமாள் கோவில் குளத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கோவில் குளத்தில் பக்தர்கள் நீராடுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோவில் குளத்தில் சுமார் மூன்றாயிரம் மீன் குஞ்சுகள் வளர்ப்புக்காக விடப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் சுமார் மூன்று முதல் ஐந்து கிலோ எடை வரை உள்ளது இந்த நிலையில் தற்போது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீன்கள் தண்ணீரில் செத்து மிதக்கின்றன செத்து மிதக்கும் மீன்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் கோவில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதுகுறித்து வருவாய் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் நீரின் தன்மை மீன்கள் உயிரிழப்புக்கான காரணம் ஆய்வுக்கு பின் தெரியவரும் என கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் திருச்சேரை சாரநாயகி தாயார் சமேத சாரநாத பெருமாள் திருக்கோவிலில் தைப்பூச தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது சாரநாத பெருமாள் கோவில் தைப்பூச திருவிழா கடந்த பதினோராம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பால் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி நாள்தோறும் சூரிய பிரபை சேஷ வாகனம் கருட வாகனம் யானை வாகனம் குதிரை வாகனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் பெருமாள் பிரகார உலா கண்டருளினார் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான ஒன்பதாம் நாளான நேற்று தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் சாரநாத பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி நீலாதாட்சி மகாலட்சுமி மற்றும் சாரநாயகி என பஞ்ச லட்சுமிகளுடன் திருத்தேருக்கு எழுந்தருளி திருத்தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது தேரை பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபட்டனர் திருவையாறு அருகே ஒரு வாழைத்தார் காம்பில் இரண்டு பூக்கள் உள்ளதை பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த கீழ திருப்பந்துருத்தியைச் சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வம் என்பவரின் வாழை தோட்டத்தில் உள்ள வாழைமரம் ஒன்றில் பூ பூத்துள்ளது அதில் ஒரே தாரில் இரண்டு பூக்கள் பூத்துள்ளது வாழைத்தோப்பு அருகில் வெள்ளக்கரை சாலையில் செல்லும் பொதுமக்கள் பலரும் ஒரு காம்பில் இரண்டு பூக்கள் இருப்பதை கண்டு வியந்து செல்கின்றனர் தோட்டத்தில் வந்து ரெண்டு பூ போட்டு தார் போட்டு வாழை போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அதிசயம் நானும் புதுசாக விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாழை போட்டுருக்கேன் ரெண்டு ஏக்கர் போட்டிருக்கேன் இது மாதிரி இருந்ததே கிடையாது இப்போ தான் முதல் முறையாக அந்த மாதிரி எல்லாம் வியப்பாக போகிறோம் பார்த்துட்டு போயிட்டு வந்திருக்காங்க எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது திருப்பூர் அமராவதி ஆற்றில் முதலைகள் சுற்றி திரிவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் முடுமலை அருகே அமராவதி அணையிலிருந்து நீர் திறப்பின் போது தப்பித்து வந்த முதலைகள் அமராவதி கரையோர கிராமங்களான கல்லாபுரம் குமரலிங்கம் கண்ணாடிப்புத்தூர் மடத்துக்குளம் ஆகிய ஆற்றுப்பகுதியில் சுற்றி வருகின்றன மடத்துக்குளம் அருகே கண்ணாடிப்புத்தூரில் திரியும் முதலையை பிடித்து செல்ல பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் கருவூல மையத்தின் பாதுகாப்பு அறைக்கு அருகில் பாம்பின் தோள்கள் கிடந்துள்ளன இதனையடுத்து அங்கு சென்ற மீட்புப் பணித்துறையினர் பாம்பை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் பாம்பு தென்படாததால் அவர்கள் திரும்பி சென்றனர் மக்கள் வந்து செல்லும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாம்பு சட்டை கிடந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேலும் கிடைத்த பாம்பின் தோல் அதிக விஷம் கொண்ட நல்ல பாம்பின் தோள்கள் என மீட்புப் பணித்துறையினர் தெரிவித்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்கும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் ஏற்கனவே யூடிஐ ஸ்மார்ட் கார்டு விண்ணப்பித்த மாற்றுத்திறனாளிகள் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வழங்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் பனமரத்துப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தாசநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் சாலை அமைப்பதில் ஒப்பந்ததாரர் விதிமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் பழைய சாலையை அகற்றாமல் அதன் மீது மீண்டும் சாலை போடப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடபிரியாவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதைத் தொடர்ந்து அவர் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் ஊரக பகுதிகளிலும் நகரப் பகுதிகளிலும் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை தீநகர் ரங்கநாதன் தெருவில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற இரண்டு தீயணைப்பு வண்டிகளில் வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர் விபத்தில் ஊழியர்கள் யாருக்கும் காயமில்லை பர்னிச்சர் பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகின தீ பற்றியதைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் உள்ள கடைகள் அடைக்கப்பட்டு மின் விநியோகமும் நிறுத்தப்பட்டது தீ விபத்து குறித்து மாம்பலம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
தொடர் மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு நிவாரணத் தொகை மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான பயிர் காப்பீடு தொகை உள்ளிட்டவைகளை விரைந்து வழங்க வலியுறுத்தி தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தினை கரிசல் பூமி விவசாயிகள் சங்கத்தினர் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோட்டில் தனியார் கல்லூரியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா சிகிச்சை மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணனுனி நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே ஊத்துப்பட்டி கிராமத்தில் கல்குவாரி அமைப்பதால் விவசாய மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு பாதிக்கப்படும் என தெரிவித்து தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினர் கோவில்பட்டி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தினை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள கோவை பிரிவில் வழக்கமாக கடத்தூர் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த மூன்று டிப்பர் லாரிகளை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் அதில் கிராவல் மண் இருப்பது தெரியவந்தது திருப்போரூர் கந்தசாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களில் நெல் சாகுபடி செய்ய குத்தகைக்கு பொது ஏலம் விடப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் நகர பகுதியில் அமைந்துள்ள கந்தசுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான நஞ்சை மற்றும் புஞ்சை நிலங்கள் பசலிக்கு மட்டும் நெல் சாகுபடி செய்வதற்காக வருடாந்தர குத்தகை தொகை நிர்ணயம் செய்வதற்கான புது ஏலம் கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்றது ஏராளமானவர்கள் ஏலத்தில் கலந்து கொண்டனர் பெரம்பலூரில் சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்திற்குள்ளானதில் மூன்று பெண்கள் உயிரிழந்தனர் பெரம்பலூர் முத்துநகர் டயானா நகரில் வைத்தியலிங்கம் என்பவரது வீட்டில் ஹாலோ பிளாக் சுவற்றால் ஆன கட்டிடத்தின் நடுவே மண் நிரப்பும் பணி நடைபெற்று வந்தது பணியின் இடையே அங்கு வேலை பார்த்தவர்கள் சுவற்றின் அருகே அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு பக்க சுவர் இடிந்து விழுந்துள்ளது இடிப்பாட்டில் சிக்கி கற்பகம் ராமாயி ஆகிய இருவரும் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் அருகில் இருந்தவர்கள் இடிப்பாட்டில் சிக்கிய மற்றொரு பெண் பூவாயி என்பவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த நிலையில் பூவாயி என்பவரும் உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்